Hello and welcome back to my channel. I'm Mrs. Gonzalez and I am so happy that you are tuning in again for another week of story time. If you're new to my channel, welcome. Each week I share a different bilingual story for children. And if you're enjoying the content and you love all the stories, please consider liking, sharing, and subscribing. Eclipse Solar Total Un cuento de amistad estelar Total Solar Eclipse A Stellar Friendship Story Written by Jamie Sandberg Illustrated by Kathleen Gattikin Translated by Mrs. Gonzalez I'm usually a sunny sort of star, but today I'm totally out of sorts. Normalmente soy una estrella soleada, pero hoy estoy totalmente de mal humor. Tomorrow, during a total eclipse of the sun, Earthlings are going to break my biggest rule. Mañana durante un eclipse total de sol, los terícolas van a romper mi mayor regla. Don't look directly at me. No me mires directamente. Breaking this super-duper serious safety rule is enough to get my hydrogen gas sizzling. Romper esta gran regla de seguridad sería suficiente para hacer mi gas de hidrógeno muy caliente. But that's not even all. Pero eso no es todo. One of my favorite friends is to blame. Uno de mis amigos favorito es el culpable. During the total solar eclipse, Moon will hide my light by playing a cosmic game of peekaboo. Durante el eclipse solar total, Luna ocultará mi luz jugando un juego cósmico de escondidas. Moon totally knows how to get in the way. Luna sabe perfectamente cómo interponerse en el camino. First, Moon will change my shape for hours during the day. Primero, la luna cambiará mi forma por horas durante el día. Shadows will start to look strange. Las sombras empezarán a verse extrañas. Luego, habrá un brillo extraño y una puesta de sol en todas direcciones. Then, there will be an odd glow and a sunset from every direction. It will look like I've disappeared. Parecerá que he desaparecido. ¡Ay! Yikes! I love being the center of our solar system. Earthlings say I'm especially good at my extra important job. Me encanta ser el centro de nuestro sistema solar. Los 
pterícolas dicen que soy especialmente bueno en mi trabajo que es tan importante. Will earthlings think less of me when my light goes out in the daytime? I need to learn more. I know who to ask. Los tirículas pensarán menos de mí cuando se apaga mi luz durante el día? Necesito aprender más. Sé a quién preguntar. Dear Earth, I have a friend who is a teensy tiny bit worried about the solar eclipse tomorrow. Will earthlings get hurt? What do you know about this total eclipse of me? Warmly, Sun. Querida Tierra, tengo un amigo que es un poquito preocupado sobre el eclipse solar mañana. ¿Las terículas se pueden lastimar? ¿Qué sabes sobre este eclipse total? Calú rosamente sol. La Tierra envió una respuesta rápida. Earth sent a speedy reply. My forgetful son, as I always say, my earthlings know your safety rule and will protect their eyes when they look to the skies. Your friend should write to moon. Gratefully yours, Earth. Mi sol olvidadizo, como siempre digo, los terículas míos conocen su regla de seguridad y protegerá sus ojos cuando miran al cielo. Tu amigo debería escribirle a la luna. Agradecido tuyo, tierra. Realmente no quiero hablar con ese satélite egocéntrico ahora mismo, pero supongo que una nota breve no hará daño. Ugh, I really don't want to speak to that self-centered satellite right now, but I guess one short note won't hurt. Moon Why are you hiding my light tomorrow? You're not jealous friend, son. Luna, ¿por qué eres ocultando mi luz mañana? Tu no celoso amigo sol. To my surprise, I heard back quickly. Sorprendido, oí una respuesta rápidamente. Hi, son. I've been expecting your letter. As I always say, earthlings will think we're both totally stellar. Try to chill and look forward to a spectacular show. See you around, moon. Hola, sol. He estado esperando tu carta. Como siempre digo, los terículas pensarán que somos totalmente estelares. Intenta relajarte y mirar hacia adelante a un espectáculo espectacular. Ya nos veremos, Luna. Enfriar. ¡Qué risa! Siempre estoy ardiendo. Luna obviamente está celosa porque yo soy la estrella por aquí. Chill? What a laugh. I'm always scorching hot. Moon is obviously jealous because I'm the star around here. Oh no, apenas he tenido tiempo de levantarme y brillar, y Luna ya se está mudando. Oh no, I've barely had time to rise and shine, and Moon is already moving in. 
Millions of earthlings are staring directly into my intense light. Millones de tirículas están mirando directamente a mi luz intensa. Why aren't they getting hurt? What are those glasses everyone is wearing? ¿Por qué no les hacen daño? ¿Qué son esas gafas que todo el mundo usa? Todo esto es muy extraño. No es exactamente malo. Incluso parece un poco divertido. Todavía tengo un serio presentimiento sobre lo que vienen después. This is all very strange. It's not exactly bad. It even looks a little fun. I still have a serious sinking feeling about what's coming next. You're really crowding me. Realmente me estás aborratando. Do you have to be so close? ¿Tienes que estar tan cerca? This is actually happening. Esto realmente está sucediendo. Totalidad. Totality. I can't look. No puedo mirar. Sun's disk is totally gone. Eclipse glasses may come off. El disco solar ha desaparecido por completo. Las gafas de eclipse pueden desprenderse. I don't believe what I'm hearing. Earthlings love me in the dark. No puedo creer lo que estoy oyendo. Los terículas me aman en la oscuridad. In the full shadow of moon during totality, they see my solar corona. I'm shining in a totally different way. En la sombra plena de la luna durante la totalidad, miran mi corona solar. Estoy brillando de una manera totalmente diferente. Necesito ver esto por mí mismo. Echaré un vistazo pequeño. I need to see this for myself. I'll take one tiny peek. Earth was right. Earthlings didn't get hurt. La tierra tenía razón. Los terículas no resultaron heridos. Moon was right too. We were both stars today. Luna también tenía razón. Éramos ambas estrellas hoy. There's just one thing left to do. Solo queda una cosa por hacer. Dear Moon, together we shine. See you tonight, your friend always, Sun. Querida Luna, juntos brillamos. Te veo esta noche. Tu amigo siempre, Sol. The end. El fin. Espera! Wait! I have one more message. It's for you, Earthling. Tengo un mensaje más para ti, Tericula. Dear Earthling, I may forget things from time to time, 
but I was right about something from the beginning. Looking directly at my bright light without a special filter like solar eclipse glasses is dangerous. The only time it's okay to look at me without your solar eclipse glasses is during totality. That's when my disc is totally behind moon. You'll know it's safe to take your eclipse glasses off when you can't see any part of me by looking through them. When my bright light starts to peek out from behind moon again, our diamond ring trick, you must put your eclipse glasses back on right away. Protect your eyes when you look to the skies, your sincere star sun. P.S. Each spot on Earth only has a total eclipse of me about once every 375 years. Capture your memories on the page in the description below that Mrs. Gonzalez made for you by clicking the link so you won't forget this special day. Querido Terícula, puedo que olvide cosas de vez en cuando, pero tengo razón en algo desde el principio. Mirándome directamente a mi luz brillante sin un filtro como las gafas de eclipse solar es peligroso. La única vez que está bien mirar sin gafas es durante la totalidad de eclipse solar. Eso es cuando mi disco está totalmente detrás de la luna. Sabrás que es seguro quitarte las gafas de eclipse solar cuando no puedas ver ninguna parte de mí, cuando mi luz brillante comienza a asomar detrás de la luna nuevamente, nuestro truco del anillo de diamantes, debes a ponerte las gafas de eclipse solar otra vez. Protege tus ojos cuando mires al cielo, tu estrella sincera sol. P.D. Cada punto de la Tierra solo tiene un eclipse total de mí aproximadamente una vez cada 375 años. Captura tus recuerdos en una página que la señora González hizo para ti para que no olvides este día especial. The end. Or we can say a Spanish chant that sounds something like this. Y colorín colorado. Este cuento se ha acabado. I hope you enjoyed the story. Please comment below to let me know who was your favorite character and what was your favorite part of the story. And if you haven't already, please hit like, share, and subscribe. Be sure to visit our website to register for a free class. Link in the description below. Until next time, adios.